Trung Quốc điều khu trục hạm mạnh nhất đến tập trận ở biển Nhật Bản. Trung Quốc đe dọa phá hủy Đài Loan sau thông tin tên lửa Đài Bắc có thể bắn trúng Bắc Kinh. Mỹ và Đài Loan bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc về eo biển Đài Loan. Hồng Kông, trường học phải loại bỏ những cuốn sách gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia. Kim Hoa xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi tin biển Đông Đài Loan ngày 17 tháng 6 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Trung Quốc điều khu trục hạm mạnh nhất đến tập trận ở biển Nhật Bản. Với mục đích được cho là nhằm thị uy với Tokyo và đồng minh, Bắc Kinh vừa cho một trong những chiến hạm lớn và hùng mạnh nhất của Trung Quốc đến tập trận ở biển Nhật Bản, áp sát vùng đặc quyền của Nhật Bản ngoài khơi Nagasaki. Theo hãng tin AP của Mỹ hôm 16 tháng 6, đó là một chiếc khu trục hạm là TAP-2055 vừa được hạ thủy vào năm ngoái. Theo AP, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc nhấn mạnh rằng đây là nhiệm vụ đầu tiên của chiếc lạp TAP kể từ khi được đưa vào hoạt động. Trích dẫn Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tờ báo cho biết thêm là tháp tùng theo chiếc lạp táp, còn có tàu khu trục thành đô, lớp lữ dương thai 052D và tàu tiếp liệu động đình hồ thai 903. Theo Bộ Quốc phòng Nhật, đoàn tàu Trung Quốc đã bị phát hiện vào hôm Chủ nhật 12 tháng 6, cách đảo Fuke, ngoài khơi phía tây Nagasaki khoảng 200 km, là 120 hải lý, di chuyển theo hướng đông về phía Nhật Bản. Ngoài ra, một chiếc tàu do thám lớp đông điều của Trung Quốc cũng hoạt động gần eo biển Tsushima vào hôm Chủ nhật trước khi đi vào biển Nhật Bản. Cũng theo AP, khu trục hạm Thai 055 còn được gọi là lớp Nam Sương của Trung Quốc, thuộc loại rất tối tân, có tính năng tàng hình, được trang bị các loại tên lửa dẫn đường phòng không, chống hạm và tấn công trên bộ. Khu trục Thai 055 được coi là có sức mạnh thứ hai trên thế giới, chỉ sau tàu tàng hình Thai Dung Watt của Mỹ. Trích dẫn các chuyên gia quân sự, Hoàn Cầu Thời báo cho biết, Tàu khu trục này là một phần trong hoạt động xây dựng quân sự của Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công vào Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh đe dọa thôn tính bằng vũ lực. Một cuộc xung đột như vậy gần như chắc chắn sẽ kéo theo Hoa Kỳ, quốc gia cung cấp vũ khí cho Đài Loan và các đồng minh của Mỹ mà gần Đài Loan nhất về vị trí địa lý là Nhật Bản. Trung Quốc đe dọa phá hủy Đài Loan sau thông tin tên lửa Đài Bắc có thể bắn trúng Bắc Kinh. Cuộc khẩu chiến giữa Trung Quốc và Đài Loan tiếp tục căng thẳng trong tuần này, sau khi một quan chức dân cử cấp cao ở Đài Bắc gợi ý, đảo quốc này có thể đáp trả cuộc xâm lược của Trung Quốc bằng cách phóng tên lửa vào Bắc Kinh. Gợi ý yếm hoi về khả năng trả đũa này không đến từ chính phủ Đài Bắc, mà từ Chủ tịch Viện Lập pháp Đài Loan Du Tích Hôn, Chủ tịch Du cùng với Ngoại trưởng Ngô Triều Nhiếp và Thủ tướng Tô Chi Sương là ba quan chức Đài Loan bị chính quyền Trung Quốc đưa vào danh sách trừng phạt vào cuối năm ngoái. Hôm Chủ nhật 12 tháng 6, phát biểu tại một sự kiện trực tuyến, ông Du đã đề cập đến khả năng quốc phòng của Đài Loan khi tiết lộ tên lửa hành trình siêu thanh Vân Phong do Đài Bắc sản xuất trong nước có khả năng vươn tới Bắc Kinh. Việc giữ bí mật về chương trình tên lửa của đảo quốc này có nghĩa là khả năng chính xác của tên lửa Vân Phong và số lượng sản xuất hiện tại của nó chưa bao giờ được xác nhận công khai. Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán tầm bắn hiệu quả của tên lửa này có thể đạt 1.200 dặm khoảng 1.920 km, đủ để vươn tới thủ đô của Trung Quốc. Ông Du cảnh báo Đài Loan tất nhiên sẽ không bao giờ xâm lược Trung Quốc và Đài Loan cũng sẽ không chủ động tấn công Bắc Kinh hoặc đập tam hiệp. Tuy nhiên, trước khi Trung Quốc tấn công Đài Loan, họ phải cân nhắc năng lực thực hiện của Đài Loan trong việc tấn công Bắc Kinh. Trung Quốc nên suy nghĩ kỹ trước khi xâm lược Đài Loan. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phản ứng bài phát biểu của ông Du thông qua văn phòng các vấn đề Đài Loan của mình. Hôm thứ Tư, phát ngôn viên Mã Hiểu Quang của văn phòng này đã đưa ra một câu trả lời đe dọa tương đối khéo léo theo tiêu chuẩn của mình. Theo luật điệu của Bắc Kinh, những người từ chối thống nhất Đài Loan với Trung Quốc đại lục là những người ủng hộ Đài Loan độc lập. Đây là cụm từ mà chính quyền Trung Quốc thường gán cho chính phủ của Tổng thống Thái Anh Văn. Tuy nhiên, chính cụm từ này đã thu hút hàng triệu người Đài Loan bỏ phiếu cho chính phủ của bà. Ông Mã đe dọa sự cuồng nhiệt của những thành viên ngoan cố ủng hộ Đài Loan độc lập Giống như ông Du tích hôn, chỉ phơi bày bản chất điên cuồng của họ. Nếu họ dám tấn công một hòn đá bằng một quả trứng, điều đó sẽ chỉ làm tăng nhanh sự sụp đổ của họ. Đài Loan sản xuất hàng loạt tên lửa để chống hạm và phòng không, nhưng khả năng tấn công của các loại tên lửa này vẫn là một bí mật và trở thành một chủ đề thường xuyên được đồn đoán. 
Trước đó hồi tháng 1 đầu năm, cơ quan lập pháp của Đài Loan đã phê duyệt ngân sách đặc biệt 8,55 tỷ đô la dành cho việc sản xuất hàng loạt các tên lửa. Không có đề cập cụ thể nào liên quan đến tên lửa Vân Phong. Tuy nhiên, ngân sách 5 năm này sẽ được dùng để phát triển các tên lửa hành trình, đất đối đất và một số hệ thống khác. Trong những năm qua, các thiết bị quân sự quan trọng của đảo quốc này như máy bay chiến đấu và xe tăng chủ yếu được mua từ Mỹ. Hoa Kỳ hiện đang đóng vai trò tích cực hơn trong việc hỗ trợ Đài Loan lập kế hoạch phòng thủ. Mỹ và Đài Loan bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc về eo biển Đài Loan Thưa quý vị, eo biển Đài Loan ngăn cách đảo Đài Loan, lãnh thổ duy nhất còn sót lại của Trung Hoa Dân Quốc từ năm 1911 đến nay và Trung Quốc Đại Lục, vùng lãnh thổ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc chiếm giữ vào năm 1949. Các tàu hải quân của Hoa Kỳ đã thường xuyên đi qua eo biển này vì nó được coi là nằm trong vùng biển quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân cho biết tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm thứ Hai 13 tháng 6, Trung Quốc được hưởng quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với eo biển Đài Loan, đồng thời tôn trọng quyền hợp pháp của các quốc gia khác trong khu vực hàng hải liên quan. Ông nhấn mạnh quan điểm của Bắc Kinh rằng Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc và nói thêm không có cái gọi là vùng biển quốc tế trong luật hàng hải quốc tế. Các nước liên quan tuyên bố eo biển Đài Loan thuộc vùng biển quốc tế nhằm mục đích thao túng vấn đề Đài Loan và đe dọa chủ quyền của Trung Quốc. Ông Uông cũng viện dẫn Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS và quốc pháp để tuyên bố rằng eo biển Đài Loan nằm trong lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc. Hoa Kỳ không phải là một bên tham gia vào UNCLOS. Hôm 14 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Nick Fry đã bác bỏ tuyên bố của Bắc Kinh nói rằng Eo biển Đài Loan là một tuyến đường biển quốc tế, có nghĩa là eo biển Đài Loan là một khu vực mà các quyền tự do biển cả, bao gồm tự do hàng hải và tự do hàng không, được bảo đảm theo luật pháp quốc tế. Ông nhắc lại những lo ngại của Hoa Kỳ về luận điệu hung hăng và hoạt động cưỡng bách đối với Đài Loan của Trung Quốc và nhấn mạnh Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bay, đi thuyền và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, bao gồm cả việc đi qua eo biển Đài Loan. Hôm 15 tháng 6, Thủ tướng Đài Loan Tô Trinh Sương cho biết, eo biển này tuyệt nhiên không phải là biển nội hải của Trung Quốc. Ông nói, tham vọng thôn tính Đài Loan của Trung Quốc chưa bao giờ dừng lại hoặc bị che giấu. Eo biển Đài Loan là khu vực hàng hải theo nguyên tắc tự do hàng hải quốc tế. Trong một tuyên bố bằng văn bản hôm 14 tháng 6, Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan nói rằng, tuyên bố của Trung Quốc là một nỗ lực nhằm nội địa hóa Đài Loan và nội địa hóa eo biển vốn là một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Đây là một hành động khiêu khích, làm suy yếu hiện trạng ở eo biển Đài Loan và làm leo thang thêm phần căng thẳng trong khu vực. Điều mà chúng tôi và được cộng đồng quốc tế không công nhận cũng như không chấp nhận. Ông Hoàng Giới Chính, Giám đốc Ban Quốc tế của Đảng Đối Lập, là quốc dân đảng kiêm phó giáo sư của Viện Chiến lược của Đại học Đạm Giang ở Đài Loan cho biết, eo biển Đài Loan là một tuyến đường biển quốc tế quan trọng và Đài Loan sẽ không chấp nhận yêu sách của Trung Quốc. Giao thông hàng hải của Nhật Bản phụ thuộc nặng nề vào eo biển Đài Loan và Biển Đông. Bàn về yêu sách của Trung Quốc hôm 14 tháng 6, một phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản cho biết, hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan là vô cùng quan trọng, không chỉ đối với Nhật Bản mà còn đối với cộng đồng quốc tế. Tuyên bố gần đây của Bắc Kinh mâu thuẫn với tuyên bố trước đó được đưa ra vào năm 2017, khi Bộ Ngoại giao của nhà cầm quyền này nói, eo biển Đài Loan là một tuyến đường biển quốc tế nằm giữa Đại Lục và Đài Loan. Luận điệu khiêu khích mới nhất gần đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc theo sau phi vụ xâm nhập hôm 30 tháng 5 của nước này. Đây là vụ xâm nhập vùng nhận dạng phòng không lớn thứ hai vào Đài Loan trong năm nay. Hồng Kông, trường học phải loại bỏ những cuốn sách gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia. Tuần trước, Cục trưởng Cục Giáo dục Hồng Kông Dương Nhuận Hùng nhắc lại rằng các trường học có trách nhiệm bảo đảm thư viện của họ không chứa những cuốn sách bị coi là nguy hiểm đối với an ninh quốc gia. Lời nhận xét của ông Dương đã làm dấy lên những lo ngại trong người dân Hồng Kông, những người đang lo sợ về một làn sóng tự kiểm duyệt khác tại các trường học. Sau khi thực thi luật an ninh quốc gia vào giữa năm 2020, Cục Giáo dục Hồng Kông đã yêu cầu các trường học thường xuyên kiểm tra các đầu sách trong thư viện của họ và loại bỏ những cuốn sách được coi là gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Chẳng hạn như cuốn sách có chứa nội dung về các cuộc biểu tình ở Hồng Kông năm 2019, các chủ đề ủng hộ dân chủ và vụ thảm sát ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Những cuốn sách bị thư viện trường thải ngoại phải đem đi thiêu hủy toàn bộ. Việc cho tặng những cuốn sách này không phải là giải pháp theo hướng dẫn mà các trường nhận được. Những luật này đã chứng kiến việc nhiều trường học loại bỏ một số lượng lớn sách ra khỏi thư viện của họ. 
Theo Minh Báo, một tờ báo địa phương, một trường trung học ở Đông Cửu Long đã loại bỏ ít nhất 204 cuốn sách khỏi thư viện của mình. Còn một trường khác ở Thuyên Loan đã loại bỏ 173 cuốn khỏi kệ sách thư viện. Bài báo này của Minh Báo cũng cho biết các trường học không được cung cấp hướng dẫn rõ ràng về tiêu chí vi phạm pháp luật của sách báo. Vì vậy, giáo viên phải tự đặt ra tiêu chuẩn riêng cho mình. Vì sợ bị phạt nên các trường học và giáo viên đã phải tự kiểm duyệt bằng cách loại bỏ một số lượng lớn sách có chứa thông tin về các phong trào chính trị và xã hội khác nhau. Trong số những cuốn sách bị thải loại khỏi giá thư viện, có những cuốn của các học giả nổi tiếng. Trong đó có ông Kim Diệu Cơ, một nhà xã hội học Hồng Kông và là cựu hiệu trưởng của Đại học Trung Văn Hồng Kông, CUHK, một trong những tác phẩm của ông cho rằng chế độ thực dân và chủ nghĩa tư bản là hai chủ nghề quan trọng của Hồng Kông. Các học giả khác có tác phẩm đã bị loại khỏi thư viện là ông Thái Tử Cường và ông Mã Nhạc. Hiện cả hai đều đang làm việc tại CUHK. Ông Thái là giảng viên kỳ cựu, còn ông Mã là phó giáo sư. Ba học giả này đã có lịch sử bày tỏ quan điểm đối lập với Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc các cơ quan cầm quyền của Hồng Kông. Theo Đài Á Châu Tự Do, nhưng một số cuốn sách về các chủ đề được coi là nhạy cảm về mặt chính trị vẫn sẽ được xuất hiện trên giá sách thư viện nếu chúng bám sát câu chuyện của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hồng Kông đã thoái hóa thành một nơi hoàn toàn bị Đảng Cộng sản Trung Quốc thao túng. Cổ trừ Cát Minh Dương, một nhà văn độc lập và chuyên gia về Trung Quốc, nói với The Epoch Times, trong nhiều thập niên, người dân Trung Quốc đã học cách kỷ luật bản thân để tồn tại dưới thời Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhà văn Trừ Cát nói. Cha mẹ và giáo viên thường dạy bảo trẻ em những gì không được đọc hoặc không được nói để cho các em được an toàn. Giờ đây, các giáo viên ở Hồng Kông cũng bắt đầu kỷ luật chính mình, sửa đổi chương trình học. Chính quyền Hồng Kông đang hướng tới mục tiêu tăng cường bản sắc dân tộc cho các em học sinh thông qua chương trình giảng dạy mới được ban hành hồi tháng 12 năm 2021, được các nhà phê bình gọi là tẩy não. Khung sửa đổi 89 trang về các giá trị công dân có tên khung chương trình giáo dục các giá trị đã được ban hành cho tất cả các trường học trong thành phố. Khung chương trình nêu rõ, chương trình giảng dạy mới được sửa đổi này sẽ nuôi dưỡng ý thức về bản sắc dân tộc trong học sinh và giúp các em hiểu trách nhiệm của mình về việc bảo vệ gia đình và tổ quốc với tư cách là một người Trung Quốc. Kể từ khi Bắc Kinh áp dụng luật an ninh quốc gia, các trường học địa phương đã phải trải qua một số tiết giáo dục để nắm rõ những thay đổi này. Thưa quý vị, mục tin Biển Đông eo biển Đài Loan của DKN TV đến đây tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Shipchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.